हेलो एवरीवन दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर सिक्स इन द गिवन फिगर एंगल वन एंड एंगल टू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ एंगल वन इज डिक्रीज व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल टू सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमाइन सप्लीमेंट्री यहां पर एक फिगर दिया है सी हा ये फिगर में टू एंगल्स है एयर नेम्स आर एंगल वन एंड एंगल टू क्वेश्चन में गिवन क्या है एंगल वन एंड एंगल टू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है द सम ऑफ द टू एंगल्स इज 180 एटी डिग्रीज यहाँ पे दोनों सप्लीमेंट्री होगा तो ये दोनों की सम 180 होना चाहिए इफ सपोज एंगल वन डिक्रीज करेंगे तो एंगल टू की एंगल टू में किस तरह चेंजेस आएगा इफ एंगल वन डिक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली एंगल टू इंक्रीज होगा यहाँ पर ये दोनों एंगल्स की सम 180 होना चाहिए इसलिए ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा अगर ये डिक्रीज होगा तो ये एंगल बढ़ जाएगा ओके इफ एंगल वन इज डिक्रीज देन एंगल टू मस्ट बी इंक्रीज बाय द सेम वैल्यू हेंस दिस एंगल पेन रिमाइंड सप्लीमेंट्री ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन इन द एडिंग फिगर देर आर सम एंगल्स After observing this figure, we have to give the answers to these questions. First one is angle one adjacent to angle two. यहाँ पे angle one and two दोनों adjacent है या नहीं find करना है. See here, observing figure, we say that angle one and angle two are adjacent because angle one and angle two having a, a common vertex. See here, this is the O and this is a common vertex of angle 1 and 2 and the common arm comes are hai wo c hai okay and their non common arms are wo ye and wo ye hai ye dono non common arms hai and the common arm hai wo c hai okay then from the figure we clearly we can say that angle 1 and angle 2 are adjacent angles okay next to second one Is angle AOC adjacent to angle AOE? See the figure. यहाँ पर angle AOC is here and angle AOE. ये दोनों adjacent या नहीं find करना है. Observe here. दोनों की angle ये दोनों angles के common vertex है वो है and the common arm है वो ये है and the other sides OC and OE do not lie on द साइड ऑफ वो ये दैट मीन्स दो एंगल्स एडजस्टेंट होगा तो उनकी कॉमन वर्टिक्स होना चाहिए एंड कॉमन आर्म होना चाहिए फ्रॉम द फिगर वी क्लियरली वी से दैट दीज टू एंगल्स आर नॉट एडजस्टेंट सिंस दे आर हैविंग कॉमन वर्टिक्स एंड वो सी एंड वो ई डू नॉट लाई ऑन एदर साइड ऑफ कॉमन आर्म वो ये कॉमन होगा तो दोनों साइड इस तरफ एक दूसरा इस तरफ एक होना चाहिए लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है सो so, ये दोनों एंगल्स एडजस्ट नहीं है नेक्स्ट थर्ड वन डू एंगल सी वो ई एंड एंगल ई वो डी फॉर्म ये लीनियर पेयर एंगल सी हा सी वो ई दिस इज वन एंगल एंड ई वो डी This is another angle. ये दोनों angles linear pair हो रहे हैं या नहीं check करना है That means linear pair क्या होता है दोनों की angles 180 degrees डिग्रीज होना चाहिए उनका साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए सी या दिस इज अ कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म है वो ये है एंड दोनों साइड ऑपोजिट ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन में है एंड दिस लाइज द साइड ऑफ कॉमन आर्म वो ये है ओके सो फ्रॉम द फिगर क्लियरली वी से दैट यस एंगल सी वो ई एंड एंगल ई वो डी हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स वो एंड कॉमन आर्म वो ई एंड द रिमेनिंग टू साइड आर लाइन एडजेंट ऑफ वो ई ओके देर नॉन कॉमन आर्म्स आर वो सी एंड वो डी ऑन बोथ साइड ऑफ कॉमन आर्म वो सी एंड वो डी कहां पर है वो ई की दोनों साइड्स में है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है ओके फ्रॉम दिस वी से दैट द गिवन टू एंगल्स आर लेनियर पेयर नेक्स्ट फोर्थ वन आर 
angle BOD and angle DOA supplementary? See here, from the figure, angle BOD and angle DOA. ये दोनों supplementary angle से या नहीं find करना है. See here, from the figure, what is the vertex of these two angles? That is O. And common arm O D है. That means these two angles have common arm and common vertex. So clearly we say that angle B O D and D O A are linear pair because their non-common arms are also in opposite directions. Linear pair मतलब 180 degrees. Okay? That means finally we can say these two angles are supplementary. क्योंकि supplementary angle में the sum of two angles 180 degrees होना चाहिए. अगर ये दोनों angles linear pair है, so 180 हो गया, तो that means automatically the sum of these two angles is 180, so we can say these two angles are supplementary angles. Okay? Next fifth one. Is angle 1 vertically opposite to angle 4? See the figure. Here angle 1, angle 4. ये दोनों vertically opposite या नहीं चेट करना है. The lines AB and CD intersect हो रहा है यहाँ पे. So, उनकी opposite angles equal होता है. That means angle 1 and angle 4 are vertically opposite angles. Okay? Next sixth one is the vertical opposite angle of angle phi. Angle phi का vertical opposite angle find करना है. ये दोनों lines intersect हुआ हो तो opposite angles vertical opposite angle होता है. So one का four है. Phi का यहाँ पर angle C वो B होगा. ये दोनों का angle क्या है? Two and three है. That means the sum of angles two and three. Is the vertically opposite angle of angle phi. Okay. Next question number 12. Find the values of x, y, and z in each of the following figures. First figure hai, this one. Is my angle x, angle y, and angle z ki values find karna hai. Here. See here, these two lines intersect at a, dis at a point. And it make, these two angles make four angles. ये four में से one angle पता है. By using this, we can find the remaining three angles. Okay? See here, 55 degrees का exactly opposite में x है. That means these two are vertically opposite angles है. See here, we know vertically opposite angles are equal. That means x equal to 55 degrees. Next, next angle X plus angle Y equal to 180 degrees. ये दोनों एक ही लाइन पे है, common vertex है और common arm है. So angle X और angle Y की sum कितना होगा? 180 degrees है. So X की value हमें मालूम है, that equal to 55 degrees है. So we can find Y, that is 125 degrees. X plus Y, 55 plus Y equal to 180 degrees. Then y equal to 180 minus 55 that is equal to 125 degrees. y ki value 125. Here angle y and angle z are vertically opposite angles. So y is equal to angle z. The value of z is 125 degrees. Finally the measure of angle x is 55 degrees. Angle Y is 125 degrees. Angle Z is 125 degrees. Okay. Next to second one. See the figure. Yahaan pe X, Y and Z ki values find karna hai. We know the sum of edges and angles on a straight line equal to 180 degrees. Ye straight line hai. Inke upar 3 angles hai. Ye tiron ke angles sum karenge to wo 180 aana chahiye. Okay, that means 40 degrees plus x plus 25 degrees equal to 180 degrees. Here x value malum nahi hai. So, we, can, we have to find the value of x by using this. x plus 40 plus 25 equal to 65 that equal to 180 degrees. Finally, we get x equal to 115 degrees. Okay, next y and z ki values find karna hai. See here. 
फोर्टी डिग्री एंड वाई ये दोनों लीनियर पेर है एक ही लाइन है कॉमन वाटेक्स है एंड कॉमन आर्म है ये दोनों लीनियर पेर एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री आल्सो सो द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज वन एटी डिग्री वाई प्लस फोर्टी इक्वल टू वन एटी डिग्री सो फ्रॉम दिस वी गेट वाई द वैल्यू ऑफ वाई इज वन हंड्रेड फोर्टी डिग्री इन द सेम वे वाई एंड जेड आर लीनियर पेयर सो द सम ऑफ वाई एंड जेड इज ऑल्सो वन एटी डिग्री फ्रॉम फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड दट इज वन एटी माइनस वन हंड्रेड फोर्टी दट इक्वल टू फोर्टी डिग्री फाइनली द वैल्यू ऑफ एक्स एंगल एक्स इज वन हंड्रेड फाइव डिग्री एंगल वाई इज वन हंड्रेड फोर्टी डिग्री एंड एंगल जेड इज फोर्टी